നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സിവിൽ സർവീസിന്റെ സംരക്ഷണവും വേതന ഘടനാ പരിഷ്കരണവും ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർ ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും ചൊവ്വാഴ്ച സൂചനാ പണിമുടക്ക് നടത്തി പുത്തൂരിൽ കാണാതായ മധ്യവയസ്ക മരിച്ച നിലയിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ നൂറ്റി അമ്പത്തിമൂന്നാം ജന്മദിനം തൃക്കരിപ്പൂരിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണ യോഗവും പയ്യന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കണം എൽ ഡി എഫ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മൌനജാതിയും പൊതുയോഗവും കെ എസ് ടി പി റോഡിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഓവുചാൽ നിർമ്മാണം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു എരിപുരത്ത് വ്യാപാരികൾ ദുരിതത്തിൽ സിവിൽ സർവീസിന്റെ സംരക്ഷണവും വേതന ഘടനാ പരിഷ്കരണവും ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർ ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും ചൊവ്വാഴ്ച സൂചനാ പണിമുടക്ക് നടത്തി പണിമുടക്കിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടന്നു തസ്തിക വെട്ടിക്കുറക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക പ്രതിലോമകരമായ ശുപാർശകൾ തള്ളി ശമ്പള പരിഷ്കരണം ഉടൻ നടപ്പാക്കുക വിലക്കയറ്റം തടയുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ചൊവ്വാഴ്ച പണിമുടക്ക് നടത്തിയത് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന പ്രകടനത്തിലും പൊതുയോഗത്തിലും നിരവധി പേർ അണിചേർന്നു ട്രഷറി പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം റൂറൽ ബാങ്ക് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ പി കെ ശങ്കരൻ പി സുഗുണൻ കെ എൻ അജയകുമാർ ആർ കെ രാധ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പുത്തൂരിൽ കാണാതായ മധ്യവയസ്ക മരിച്ച നിലയിൽ കടുവാക്കുളത്തെ കെ വി ലീലിയുടെ മൃതദേഹമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെ വയക്കുന്നത്ത് റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊൻപതിനാണ് പുത്തൂർ കുടുവക്കുളത്തെ കെ വി ലീലെ കാണാതായത് തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെ വയക്കുന്നത്ത് റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നതിനായി എത്തിയ ആളാണ് മൃതദേഹം ആദ്യം കണ്ടത് രൂക്ഷമായ ദുർഗന്ധം വമിച്ചതു കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത് ദിവസങ്ങളോളം പഴകി അഴുകിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തി മൃതദേഹം പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കൊണ്ടുപോയി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ നൂറ്റി അൻപത്തിമൂന്നാം ജന്മദിനം തൃക്കരിപ്പൂരിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണവും നടന്നു പേക്കടം മാരാർജി മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു തൃക്കരിപ്പൂർ ബി ജെ പി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ നൂറ്റി അമ്പത്തിമൂന്നാം ജന്മദിനം ദേശീയ യുവജന ദിനം വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു പേക്കടം മാരാർജി മന്ദിരത്തിലെ വിവേകാനന്ദ ഛായാചിത്രത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും തുടർന്ന് അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും നടന്നു ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്താകമാനം യുവജന ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി മാരാർജി സ്മൃതി മന്ദിരത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള പുഷ്പാർച്ചനയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് മാരാർജി സ്മൃതി മണ്ഡപം പ്രസിഡന്റ് പി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗം ടി ഗംഗാധരൻ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗം എം പി ഭാസ്കരൻ സെക്രട്ടറി പി എം അനിൽകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പയ്യന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എൽ ഡി എഫ് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മൌനജാതിയും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു റൂറൽ ബാങ്ക് പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച വായ്മൂടിക്കെട്ടിയുള്ള മൌനജാഥ സിവിൽ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ സമാപിച്ചു പ്രതിഷേധ സമരം കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സർക്കാർ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ശ്രീകൃഷ്ണ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ കെ വി ബാബു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു സിവിൽ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ സമരത്തിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കെ എസ് ടി പി റോഡിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഓവുചാൽ നിർമ്മാണം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു എരിപുരത്ത് വ്യാപാരികൾ ദുരിതത്തിൽ പഴയങ്ങാടി എരിപുരം രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന് സമീപത്താണ് കെ എസ് ടി പി ഓവുചാൽ നിർമ്മാണം പാതി വഴിയിൽ നിർത്തിയത് വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നിൽ വലിയ കുഴിയുണ്ടാക്കിയത് വ്യാപാരികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു നിരവധി പേർക്കാണ് ഓവുചാലിൽ വീണ് പരിക്കേൽക്കുന്നത് പ്രശ്നം കെ എസ് ടി പി അധികൃതരുടെയും സ്ഥലം എം എൽ എ ടി വി രാജേഷിന്റെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു 
എൻ്റെ പുതിയ ഒരു പാർട്ടി അതുവരെ നൂറാൻ പോലും എത്ര പ്രാവശ്യം അവിടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ഓഫീസേഴ്സും ഇതുവരെ അവർ വന്നിട്ട് ആ നാളെ എം എൽ എ അടക്കം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്നിട്ട് എം എൽ എ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് ശരിയാക്കാം ഇപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോയാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കച്ചവടം തന്നെ നടത്താൻ പ്രസിദ്ധിയാണ് ഇനി ആളുകൾ വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് ജനത്തിരക്കേറിയ എരുപുരം ജംഗ്ഷനിൽ ഓവുചാൽ നിർമ്മാണം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച കെ എസ് ടി പിയുടെ നടപടിയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയർന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പിണറായി വിജയൻ നയിക്കുന്ന നവകേരള മാർച്ചിന് ജനുവരി പതിനാറിന് പയ്യന്നൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി നേതാക്കൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വികസിത കേരളം എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് സി പി ഐ എം പി ബി അംഗം സഹ പിണറായി വിജയൻ നയിക്കുന്ന നവകേരള മാർച്ച് ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് വൈകുന്നേരം കാസർഗോഡ് ഉപ്പളയിൽ നിന്ന് സി പി എമ്മിൻ്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം സഹ പ്രകാശ് കാരാട്ടാണ് ആ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് മതനിരപേക്ഷ അഴിമതി വിമുക്ത വികസിത കേരളം എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പിണറായി വിജയൻ നയിക്കുന്ന നവകേരള മാർച്ചിന് ജനുവരി പതിനാറ് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകും ജില്ലാ അതിർത്തിയായ കാലിക്കടവിൽ നിന്ന് ജാഥയെ ജില്ലയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കും കരിവള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചായിരിക്കും ജാഥ പയ്യന്നൂരിലെത്തുക പയ്യന്നൂർ സെൻട്രൽ ബസാറിൽ നിന്ന് പഞ്ചവാദ്യത്തിന്റെയും ബാൻഡ് മേളത്തിന്റെയും ആകുമ്പോഴിയോടെ ജാഥയെ സ്വീകരണ സമ്മേളന നഗരിയായ പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ആനയിക്കും സ്വീകരണ പരിപാടിയുടെ മുന്നോടിയായി വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളും പയ്യന്നൂരിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനുവരി പതിമൂന്നിന് സ്വീകരണ പരിപാടിയുടെ വരവറിയിച്ച് വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടക്കും മഹിളകൾ തൊഴിലാളികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ യുവജനങ്ങൾ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലുള്ളവർ വിളംബര ജാഥയിൽ അണിചേരും പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന വിളംബര ജാഥ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിക്കും പ്രചരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പതിനാലിന് പ്രചരണ വാഹനം നഗരത്തിൽ പര്യടനം നടത്തും പതിനഞ്ചിന് വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപരിപാടികളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ രക്തസാക്ഷികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പഴയകാല പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ എന്നിവരെ ജാഥ ലീഡർ പിണറായി വിജയൻ ആദരിക്കും തുടർന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവരുമായി പിണറായി വിജയൻ സംവദിക്കും പതിനേഴിന് പയ്യന്നൂർ ഖാദി കേന്ദ്രവും സന്ദർശിക്കും പ്രചാരണ രംഗത്തും സംഘടനാ രംഗത്തും വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളോടെയാണ് പയ്യന്നൂർ നവകേരള മാർച്ചിനെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സി പി ഐ എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി എ മധുസൂദനൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ജി ഡി നായർ സി സത്യബാലൻ കെ വി ഗോവിന്ദൻ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ കള്ളപ്രചരണങ്ങളാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് എൽ ഡി എഫ് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ആരോപിച്ചു ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നും കമ്മിറ്റി അഭ്യർത്ഥിച്ചു പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകളിലെ കാപട്യം തിരിച്ചറിയണമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി മറ്റ് മന്ത്രിമാരും അവസാനമായി ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിൽ താലൂക്ക് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇതുവരെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടില്ല ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫയൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും റവന്യൂ മന്ത്രിയും ധനകാര്യ വകുപ്പിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു എന്നാൽ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ സംസ്ഥാന ഖജനാവിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തലോടുകൂടി ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സമർപ്പിച്ച ഫയൽ അതേപടി അംഗീകരിച്ച് തിരിച്ചയച്ചു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇതു സംബന്ധിച്ച ഫയൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പരിശോധിച്ചാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നിരിക്കെയാണ് പയ്യന്നൂരിലെ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ എൽ ഡി എഫ് കള്ളപ്രചരണം നടത്തുന്നതെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു മൂന്ന് മാസം മുൻപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ താലൂക്ക് ഓഫീസോ മറ്റു ഓഫീസുകളോ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചില്ല ഇതിന് ഒരു നടപടിയും അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവെക്കാൻ കെ എസ് ഇ ബി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് മാസങ്ങളായിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവര
കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയമെന്നോണം നല്ല വിളവും ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു ചാണകം പിണ്ണാക്ക് തുടങ്ങിയ ജൈവ വളവും ജൈവ കീടനാശിനിയും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവരുടെ കൃഷിരീതി ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി കാർഷിക രംഗത്തുള്ള ഈ മിത്രങ്ങൾ പരമ്പരാഗത കൃഷിക്കാരും കൂടിയാണ് കൃഷി കടന്നപ്പള്ളി കൃഷി ഭവൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൃഷി വലിയ ലാഭകരമൊന്നുമല്ല വീടി കൊണ്ടുപോയാൽ നമ്മൾക്ക് ചെറിയ വിലയാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കൃഷിക്ക് തീരെ വിഷം തീർപ്പിച്ചിട്ടേ ഇല്ല മറ്റെല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ വിഷം അടിക്കലുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷം ഈ ഭാഗത്ത് പ്രവേശനേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മേണിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ധൈര്യമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക പച്ചക്കറി ആയാലും നല്ല ശുദ്ധമായ പച്ചക്കറിയാണ് ഏയ് അതിന് യാതൊരു പിന്നെ വിഷാംശമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ചാണകവും പുണ്ണാക്കുവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാസവളം തീരെ തട്ടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല കൃഷി പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ സർക്കാരിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സഹായം കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് കൂലി പണിയെടുത്താലും നീന്നൊന്നും കിട്ടാനില്ല പിന്നെ കൂലി കൊടുത്താലും മുതലാവില്ല വേറെ മറ്റൊരു ജോലി ഇല്ലാത്ത വകയില്ലാന്ന് ഈ കൃഷിപ്പണിയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിന് മറ്റൊരു വഴി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വിളവെടുക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിലാത്തറയിൽ എത്തിച്ചാണ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മാടായി പഞ്ചായത്തിന് കീഴിൽ എരിപുരം ജംഗ്ഷനിലുള്ള പൊതുകിണർ നാശത്തിലേക്ക് കിണർ കാടുകയറിയ നിലയിലുമാണ് നിരവധി പേർക്ക് കുടിവെള്ളം പകർന്നു നൽകുന്ന എരിപുരത്തെ പൊതുകിണറിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയാണിത് പ്രദേശം കാടുമൂടിയിരിക്കുന്നു ഇതിനകത്തൊരു കിണറുണ്ടെന്ന് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവുക പോലുമില്ല കിണറിന്റെ ചുറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എരിപുരത്തെ നിരവധി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്കും ഇവിടെ നിന്നും വെള്ളമെടുക്കാറുണ്ട് കൊടും വേനലിലും വറ്റാത്ത കിണറാണിത് എന്നാൽ കിണർ സംരക്ഷിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു കിണറിൽ നിന്നും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പോലും കിണർ ശുചിയാക്കാനോ സംരക്ഷിക്കാനോ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട് പഴയങ്ങാടി ഇരുപുരത്തെ പൊതുകിണർ സംരക്ഷിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ മുന്നോട്ട് വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ഏഴിലോട് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ മോഷണം കാർപാലസിലെ നിർത്തിയിട്ട കാറിന്റെ നാല് ടയറുകളാണ് മോഷണം പോയത് പ്രദേശത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഷണം വ്യാപകമാവുകയാണ് ഏഴിലോടും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും മോഷണം വ്യാപകമാവുകയാണ് ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് ബാറ്ററികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യന്ത്രസാമഗ്രികൾ മോഷണം പോയിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി കാർപാലസിൽ നിന്നും കാറിന്റെ ടയർ മോഷണം പോയത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടിരുന്നതാണെന്നും ഗേറ്റിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ടയറാണ് മോഷണം പോയതെന്നും സ്ഥാപനം ഉടമകൾ പറയുന്നു എന്റെ സ്റ്റാഫ് ഇന്ന് രാവിലെ ഷോപ്പ് തുറക്കാൻ വന്ന സമയത്താണ് ഈ സംഭവം കാണുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി വരാൻ നോക്കൂ അപ്പോൾ അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വണ്ടി നാല് ടയറും കാണുന്നില്ല ഞാൻ ആകെ ഞെട്ടിപ്പോ കാരണം വെച്ചാൽ വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗേറ്റിന് ഉള്ളിൽ കയറ്റി വെച്ച വണ്ടിയാണ് രണ്ട് വണ്ടി ബാക്കിലുണ്ട് അതിന് മുമ്പിലുള്ള വണ്ടിയാണ് വണ്ടിയുടെ ടയർ ഒരു കൊണ്ട് പുറത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് സമർത്ഥമായിട്ട് പിന്നെ ടയർ ഊരി കൊണ്ട് പോലെ ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പിന്നെ വർഷോപ്പിൽ മാത്രമല്ല സമാന സംഭവങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷോപ്പിൽ ഏഴോട് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അഭിനന്ദ് ഓട്ടോ ഗരേജ് വന്ന വർഷോപ്പിൽ നിന്ന് ആറ് ബാറ്ററി ബസ്സിൻ്റെ ബാറ്ററി പിന്നെ ഒരു ടിപ്പറിൻ്റെ ബാറ്ററി ഏഴ് ബാറ്ററി പിന്നെ സത്യാട്ടൻ്റെ വർഷോപ്പിൽ ഗ്ലാസ് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പറയുമ്പോലെ പിന്നെ വൈക പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓട്ടോ ഓട്ടോ കോട്ടിങ് എന്ന് ഷോപ്പിൽ വേണു പറഞ്ഞത് ആ ഷോപ്പിൽ നിന്നും പിന്നെ ടയറും സാധനങ്ങളെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നമുക്ക് നമ്മൾ ചെറിയൊരു സംരംഭമാണ് ചെറിയൊരു സംരംഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും പിന്നെ ഇത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഒരു ഗേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വണ്ടി കയറ്റി ഇടാൻ അത്രേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു കളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ടയറാണ് നാല് ടയർ നാല് കയ്യിൽ അടക്കം അമ്പതിനായിരം ഉറുപ്പ് വരെ ചില ദേശം നഷ്ട നഷ്ട ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ തങ്ങളെ ഭീതിയിലാ
കളിമണ്ണിൽ തീർത്ത ശില്പം പിന്നീട് പ്ലാസ്റ്റോ പാരീസിൽ മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഗ്ലാസ് ഫൈബറിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ശില്പി മൂന്ന് മാസം സമയമെടുത്താണ് ശില്പം കളിമണ്ണിൽ പൂർത്തീകരിച്ചത് ശില്പ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പോലീസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി സി രവീന്ദ്രൻ സെക്രട്ടറി കെ സി മാത്യു തലശ്ശേരി സി ഐ വി കെ വിശ്വംഭരൻ എസ് ഐ അനിൽകുമാർ എന്നിവർ ശില്പ നിർമ്മാണം സന്ദർശിച്ച് വിലയിരുത്തി ഇന്ത്യയിലെ കലാമിന്റെ ശില്പങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ശില്പമാണ് തലശ്ശേരിയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു ജനുവരി അവസാന വാരം ശില്പം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യും ഉണ്ണിക്കാനായിയുടെ ശിഷ്യന്മാരായ സുരേഷ് അമ്മാനപ്പാറ വിനേഷ് കോയക്കി മനു മണിയറ എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ശില്പ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇതിനു മുൻപ് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷന് വേണ്ടി ലീഡർ കെ കരുണാകരന്റെയും തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന് വേണ്ടി സഖാവ് എ കെ ജിയുടെ ശില്പവും വെള്ളോറ ടാഗോർ സ്കൂളിലെ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറും ഏറ്റുകൊടുക്ക യു പി സ്കൂളിലെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറും തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ ശില്പം നിർമ്മിച്ച് ശ്രദ്ധേയനാണ് ഉണ്ണിക്കാനായി സോസിയേഷൻ കരിവള്ളൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം എ വി സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി എ സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തയ്യൽ തൊഴിലാളി പെൻഷൻ രണ്ടായിരം രൂപയാക്കുക റിട്ടയർമെന്റ് ആനുകൂല്യം ഒരു ലക്ഷം രൂപയാക്കുക വിലക്കയറ്റം തടയുക കരിവള്ളൂർ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ഗൈനക്കോളജി ഡോക്ടർ സേവനം ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവ സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഐ വി രാമചന്ദ്രൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി കെ രാജൻ പി നാരായണൻ കെ ലക്ഷ്മണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്കുള്ള യാത്രയയപ്പ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ നടന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് ആർ ടി ഇയെ സി ഐ ടി വിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന എ ജെ തോമസിനാണ് യാത്രയയപ്പ് നൽകിയത് സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ രാഷ്ട്രീയ ചട്ടുകമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മളുള്ളത് പയ്യന്നൂരിൽ കേരള പോലീസ് ആണെങ്കിൽ ചെന്നിത്തലയുടെയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും വാലായിമാർ ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ണൂർ എസ് പി പയ്യന്നൂരിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ എം ബി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ രാഘവൻ എം ലക്ഷ്മണൻ സജിത്ത് സദാനന്ദൻ പി പി രാജീവൻ ബിജുമോൻ പിലാക്കൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിസ്താരമേറിയ പറമ്പുകളിൽ പടർന്നു പന്തലിച്ചു നിന്നിരുന്ന കശുമാവുകൾ കാണാമറിയത്തേക്ക് നിരവധി പുതിയ ഇനം കശുമാവിൻ തൈകളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചാരത്തിലുള്ളത് പടർന്നു പന്തലിച്ച് വളർന്ന് നിറയെ കശുവണ്ടി തന്നിരുന്ന കശുമാവുകൾ ഓർമ്മകളിലേക്ക് മറിയുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ദുർലഭമായ ഇത്തരം കശുമാവുകൾ കാണാറുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള കശുമാവിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ മധുരമൂറുന്ന ബാല്യം ചെലവഴിച്ച ഗൃഹാതുരുത്തമുണർത്തുന്ന ഓർമ്മകളും പഴയ തലമുറയ്ക്ക് പറയുവാനുണ്ട് ഇനി വരുന്ന കാലം ഈ കശുമാവിൻ തോട്ടങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളിൽ പോലും കാണുകയില്ല പഴയവ മുറിച്ച് പുതിയ കുഞ്ഞൻ കശുമാവ് തൈകൾ വെച്ചു കഴിഞ്ഞു അക്ഷയ അനഘ അമൃത പ്രിയങ്ക ധരശ്രീ തുടങ്ങി എത്രയോ ഇനങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി പഴയ കശുമാവിന്റെ പ്രൗഢിയൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് കനകവിള വെളുത്ത സ്വർണം എന്നെല്ലാം വിളിച്ചു വരുന്ന കശുമാവിന്റെ പഴയ തലമുറ പടിയിറങ്ങി പോവുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ മുടിക്കാനം വിശുദ്ധ അന്തോണിസിന്റെ തീർത്ഥാലയത്തിൽ തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി മിഷണറി വേരിയൻ സുക്കോളച്ചിന്റെ സ്മൃതി മണ്ഡപം ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു കണ്ണൂർ രൂപതയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള മൊടിക്കാനം വിശുദ്ധ അന്തോണിയസ് തീർത്ഥാലയത്തിൽ തിരുനാൾ മഹോത്സവം ജനുവരി പത്ത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ നടക്കും പുതിയ ദേവാലയ കൂതാശിയുടെ പത്താം വാർഷികവും ദേവാലയത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും ശില്പിയും ഉപകാരിയുമായ 
ഇടവകാംഗങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ സുക്കോളച്ചന്റെ സ്മരണാർത്ഥമുള്ള സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു ഫാദർ സുക്കോൾ അനുസ്മരണ ദിനമായ ജനുവരി പതിനൊന്നിനാണ് സുക്കോളച്ചന്റെ സ്മൃതി മണ്ഡപം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് റവറൻഡ് ഫാദർ ബെന്നി മണപ്പാട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജപമാല നൊവേന ദിവ്യബലി എന്നിവയും റവറൻഡ് ഫാദർ ജോസഫ് കറ്റിയത്ത് വചനപ്രകോഷണവും നടത്തി ഇനി നാട്ടുപച്ച അധികം ഉയരം വെക്കാത്ത ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ് അരൂത നാഗത്താളി സോമവല്ലി എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ കുറ്റിച്ചെടി ശിശുരോഗങ്ങൾക്കെതിരായ പേരുകേട്ട ഔഷധമാണ് പശ്ചിമേഷ്യക്കാരുടെ വിശുദ്ധ സസ്യമാണ് അരൂത അഥവാ ശതാപ് അരൂതയിലടങ്ങിയ റുട്ടീൻ എന്ന രാസവസ്തുവിന് ആറ്റം ബോംബിന്റെ അണുപ്രസര ബാധയിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് അടുത്ത കാലത്താണ് അരൂത ഏതെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ അപസ്മാരം വരില്ല എന്നാണ് വിശ്വാസം ആരെങ്കിലും അപസ്മാരം വന്ന് വീഴാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അരുത് വീടരുത് എന്ന് പറയത്തക്ക ഔഷധ ഗുണമുള്ള ചെടിയാണിത് അരുത് എന്നതിൽ നിന്നാണത്രേ അരൂത എന്ന പേരുണ്ടായതെന്ന് ഐതിഹ്യം അരൂതച്ചെടി വീട്ടുവളപ്പിൽ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചാൽ പാമ്പ് വരില്ല എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു തുളസിയെപ്പോലെ അന്തരീക്ഷത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അസാധാരണമായ കഴിവുണ്ട് അരൂതയ്ക്ക് അതാവാം വിശ്വാസങ്ങളുമായി ഈ ഔഷധ സസ്യത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മീറ്ററോളം ഉയരം വെക്കുന്ന ഈ കുറ്റിച്ചെടിക്ക് ഏറെ പരിചരണം ആവശ്യമാണ് റുട്ടീൻ എന്ന ഗ്ലൈക്കോയ്സൈഡും ബാഷ്പശില തൈലവുമാണ് അരൂതയിലെ മുഖ്യ രാസഘടകങ്ങൾ കഭം വാദം വിര പീനസം കൊക്കപ്പുഴു കുട്ടികൾക്കുള്ള പനി ചുമ ശ്വാസമുട്ടൽ ക്ഷീണം വിരശല്യം വയറുവേദന ദഹനക്കുറവ് എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ഇത് പ്രതിവിധിയാണ് ഇതിന്റെ ഇല പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരിൽ തേൻ ചേർത്ത് സേവിച്ചാൽ മഞ്ഞപ്പിട്ടം മാറും വിഷചികിത്സയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഔഷധ സസ്യം കൂടിയാണ് അരൂത അരൂത ഒരു വിഷച്ചെടിയും തീവ്രമായ ഔഷധവീര്യമുള്ളതുമായതുകൊണ്ട് അധികം കഴിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഗർഭിണികൾക്ക് അരൂത കഴിക്കുന്നത് നിഷിദ്ധമാണ് ഭക്ഷണശാലകൾ പുലരുവോളം തുറന്നിരിക്കുകയും ബേക്കറികളുടെയും ആശുപത്രികളുടെയും മുൻപിലെ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്ന വർത്തമാനകാലത്ത് പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് അനിവാര്യമാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് നാട്ടുപച്ച ചെയ്യുന്നത് മാറ്റുലി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ലോകപ്രശസ്ത നിർമ്മാതാക്കളുടെ സിമെന്റ് സ്റ്റീൽ വയറിംഗ് പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി വെയർ ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ് പെയിന്റ് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കെ വി ഡി എസ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം മാത്തിൽ വിലക്കുറവ് ഗുണമേന്മ കെ വി ഡി എസ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം ബി എസ് എൻ എൽ സമീപം മാത്തിൽ ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് നിയമം മൂലം തടയാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണമാണ് ഇന്നത്തെ മാറ്റുലയിൽ ശബരിമല സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസം ശരിക്കും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വേണ്ടുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തടസ്സമാകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എവിടെ വരുന്ന ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ തടിച്ചു കൊടുത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അവിടെ നിലവാരത്താനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ വിധി വന്ന് ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടനത്തിന് പത്ത് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പോകാമെന്നുള്ള ഒരു നിയമം വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള പവിത്രത അഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കാരും ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾക്കാരും ഒരേ സമയത്ത് അവിടെ എത്താൻ പറ്റുന്ന ഇത് സന്ദർഭമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങളും സ്ത്രീകളടക്കം ഇങ്ങനെ ഈ പ്രായപൂർത്തി ആയവർ പോകാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ സ്ഥിതി വളരെയധികം മോശത്തിലേക്ക് മാറും പല 
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാവും പല പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ നടക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ നിയമത്തോട് നമുക്ക് എനിക്ക് തീരെ യോജിപ്പില്ല സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വളരെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് യോജിച്ചതല്ല കാരണം ഇതുമതികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് നിഷിബ്ദമായ ഒരു സംസ്കാരമാണ് ശബരിമലയിൽ ഉള്ളത് അതിനെതിരെ ഏത് രീതികളിലും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ തകർക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്ന ഒരു പിന്നെ നിഗമനമാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ ശക്തമായി എതിർക്കുകയാണ് നമുക്ക് യോജിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ആ പരിപാടി ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പോകാമെന്ന അഭിപ്രായത്തോട് നമുക്ക് പിന്നെ വിയോജിപ്പാന്ന് കാരണം ഇപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം പിന്നെ എല്ലാ അനുഷ്ഠാനത്തോടു കൂടി പോകുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും പോകാമെന്നില്ലേ ഇത് നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്കും ഒരാൾക്കും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇതാണ് സ്ത്രീകളെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അവിടുത്തെ ചെറിയും അവിടുത്തെ അനുഷ്ഠാനകത അവിടുത്തെ ചെറിയും ആ രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ തന്ത്രി പറയും പ്രകാരമാണ് അവിടുത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പത്ത് വയസ്സിലും അയിമ്പത് ശതമാനം പെണ്ണുങ്ങളെ സ്ത്രീകളെ അവിടെ കേട്ടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അവരെ നാഥത്വമായിട്ട് സ്ത്രീകളെ അവഗണിക്കുന്നതിനെതിരെ ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം വരുന്നതിന് മുമ്പേ ദളിതിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാൻ അവകാശമുണ്ടായി അത് കാലാകരണ മുമ്പേ അല്ലെ വിശ്വാസ പ്രമാണം മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ സംഭവം മാറട്ടി സ്ത്രീകൾക്ക് നാളെ വരുന്നതെങ്കിൽ ഭരണഘടനാദാത്തമായി സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരട്ട് വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കും ശബരിമലയിൽ ദർശനം കൊടുക്കണം എന്നൊരു അഭിപ്രായം തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചാൽ സാധാരണ ഇതിൽ ശബരിമലയിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ മറ്റില്ല ഇപ്പം പുരുഷന്മാർക്ക് തന്നെ അവിടെ ശ്വാസം മൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ദർശനം ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഒരുപക്ഷെ പണ്ട് കാളപ്പ ജില്ല അടക്കം സാധാരണ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല കണ്ടുകൊണ്ടേൽ ആചാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുനർജീവനത്തിന് ആവശ്യം മാറ്റുലി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ലോക പ്രശസ്ത നിർമ്മാതാക്കളുടെ സിമെന്റ് സ്റ്റീൽ വയറിംഗ് പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി വെയർ ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ് പെയിന്റ് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കെ വി ഡി എസ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം മാത്തി വിലക്കുറവ് ഗുണമേന്മ കെ വി ഡി എസ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം ബി എസ് എൻ എൽ സമീപം മാത്തി യുണീക് കൊക്കാനിശ്ശേരിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് സി നാരായണൻ സ്മാരക ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ യുണീക് പരിസരത്ത് വെച്ച് നടക്കും പങ്കെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ജനുവരി മുപ്പതിന് മുൻപായി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് ആറ് നാല് രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം മൂന്ന് ആറ് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്ക്രേഷ്യോ പെൻഷനേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം ജനുവരി പതിനെട്ടിന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ കണ്ണൂർ ടൗൺ റെയിൻബോ ടൂറിസ്റ്റ് കോം കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കും സിവിൽ സർവീസിന്റെ സംരക്ഷണവും വേതന ഘടനാ പരിഷ്കരണവും ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർ ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും ചൊവ്വാഴ്ച സൂചനാ പണിമുടക്ക് നടത്തി പുത്തൂരിൽ കാണാതായ മധ്യവയസ്ക മരിച്ച നിലയിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ നൂറ്റി അമ്പത്തിമൂന്നാം ജന്മദിനം തൃക്കരിപ്പൂരിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണ യോഗവും പയ്യന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കണം എൽ ഡി എഫ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മൌനജാതിയും പൊതുയോഗവും കെ എസ് ടി പി റോഡിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഓവുചാൽ നിർമ്മാണം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു എരിപുരത്ത് വ്യാപാരികൾ ദുരിതത്തിൽ